குட் மார்னிங் திஸ் இஸ் கணேஷ் நேற்று நாம் சாப்டர் ஒன் எஃப்இஏயில் இருக்க சாப்டர் ஒன்னோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து செகண்ட் ஆஃப் அதாவது ரயிலே ரிட்ஸ் மெத்தட் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ருக்கோம் பாருங்க ரயிலே ரிட்ஸ் மெத்தட் நேற்று வந்து நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வெயிட்டட் ரிசிட்டியல் மெத்தட்ஸில் இருக்கிற அந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ரயிலே ரிட்ஸ் மெத்தடை பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ ரயிலே ரிட்ஸ் மெத்தட் ஸோ ப்ராப்ளம்க்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி பார்த்துருவோம் ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ரயிலே ரிட்ஸ் மெத்தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் த டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் தென் பெண்டிங் மூமெண்ட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ரயிலே ரிட்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஜென்ரலி ஒரு ஒரு பீம் இருக்குது பீம்னால் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன பீம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அண்ட் தென் கேண்டிலி ஒரு பீம் இப்படி நிறையா பீம் இருக்குது நாம் மெயினாக இந்த சப்ஜெக்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது ரெண்டு தான் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அண்ட் கேண்டில் ஒரு பீம் இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான லோட்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்லேயே இது வந்து யூடிஎல்னு சொல்லுவாங்க யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எப்படி அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் லோடு வெறும் பாயிண்ட் லோடு அட் சென்டர் ஆஃப் தட் பீம் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல கூட இருக்கலாம் இல்லை இந்த எந்த இடத்துல கூட இருக்கலாம் எனி பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன டிஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் போத் யூடிஎல் அண்ட் பாயிண்ட் லோட் அதாவது இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் ரெண்டு லோடுமே ஆக்ட் ஆகுது யூடிஎல்லும் ஆக்ட் ஆகுது பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அந்த டைமில் அந்த பீமோட டிஃப்ளக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த பீமோட பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேண்டில் ஒரு பீம் அட் லாஸ்ட் கேண்டில் ஒரு பீம் கேண்டில் ஒரு பீம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சைடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அந்த ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஏதோ ஒரு லோடை ஆக்ட் பண்ணுறது ஒன்றும் புல் பண்ணலாம் இல்லைனா மேலே லோடு ஆக்ட் ஆகி ஆக்கி அதை டிஃப்ளக்ட் பண்ணலாம் கீழே சரிங்களா அப்படின்னா கீழேருந்து மேலே லோடு ஆக்ட் ஆக்கி மேலே மேலே மேல் நோக்கி டிஃப்ளக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி டிஃப்ளக்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த பர்டிகுலர் லோடோட கெப்பாசிட்டி என்ன அதாவது டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த ரயில் ஏரிஸ் மெத்தட் சரிங்களா இதான் பேசிக் கான்செப்டு ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பேசிக்காக டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலா இது நான் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஃப்யூரியஸ் சீரியஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபூரியஸ் சீரியஸ் கரெக்ட் பாருங்கள் ஃப்யூரியஸ் சீரியஸ் ஸோ ஃபூரியஸ் சீரியஸ்லேருந்து ஒரு ஜென்ரல் அப்ராக்சிமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா எடுத்துருக்கிறாங்க ஒய் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ சமேஷன் ஆஃப் என்இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் த்ரீ டூ இன்ஃபினிட்டி ஏ சைன் என் பை எக்ஸ் டிவைட் பை எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து டிரைவ் ஆனது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ ஒன் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் ப்ளஸ் ஏ டூ சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதான் டிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் ஆர்டர் டு ஃபைன் த டிஃப்ளக்ஷன் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் பை பை இஸ் நத்திங் பட் அ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பீம் ஓகேங்களா பை பை இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஹெச் யூனா என்ன ஹெச் என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி எழுதியிருக்கேன் யூனா ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஹெச்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்த பைனா என்ன யூனா என்ன ஹெச்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸாக நம்ம கிளாஸ்லேயும் நல்லா ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம ரிவைன் பண்ணுறோம் அப்படி தானே ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் அந்த ஸ்டெப்ஸ்குள்ளார போயிடுவோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஸ்லோகன் எழுதியிருக்கீங்க பாருங்கள் பை வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு பீம்ஸ் வேரியஸ் பீம்க்கு பை வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு பீம்க்கும் ஒரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் சரிங்களா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ எல்லா பீம்க்கும் காமனாக இருக்காது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபார்முலாஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கேண்டிலி ஒரு பீம் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது அக்கார்டிங் டு லோடு ஆக்டிங் அது பொறுத்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் யூடிஎல் ஒன் இஸ் பாயிண்ட் லோட் தென் யூடிஎல் அண்ட் பாயிண்ட் லோட் ரெண்டுமே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்கள
ஸோ பேசிக்காக ப்ராப்ளம்க்கு போயிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் எங்கள் கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சப்போர்ட் டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லோட் ஓவர் த என்டையர் ஸ்பேன் டிட்டர்மைன் த பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் அட் மிட் ஸ்பேன் பை யூசிங் ரேலே ரீட்ஸ் மெத்தட் அண்ட் கம்பேர் வித் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் இப்போ நம்ம கொஷினை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கொஷினில் வந்து சில டைம் அவங்க கொஷனில் டைக்ராம் கொடுத்துருவாங்க சில டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க நாமளாக தான் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி பார்க்குறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதில் யூனிஃபார்ம்லி ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம எப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் டிஃப்ளக்ஷனும் கேட்டிருக்காங்க எந்த பாயிண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் ஸ்பேன் மிட் ஸ்பேன்னா இந்த கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அதாவது எக்ஸ் வந்து எல் பை டூவாக இருக்கும் இடத்துல அவங்க பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ரேலே ரிட்ஸ் மெத்தட் அப்புறம் அதை எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கூட கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி டிசைன் புக்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் டிசைன் புக்கில் எல்லா பீம்ஸ்க்கான டிஃப்ளக்ஷனும் எல்லா பீம்ஸ்க்கான பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ஸோ வி ஹாவ் டு கம்பேர் த எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் வித் தி ஆன்சர் வி ஆர் கோயிங் டு டிட்டர்மைன் சரிங்களா ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணணும் சரிங்களா அதுதான் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவ் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்துட்டிங்கன்னா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் வித் யூடியல் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் யூ யூக்கான ஃபார்ம்லாம் நான் ஆல்ரெடி எழுதி போட்டிருப்பேன் அந்த ஃபார்ம்லாம் தான் இங்கே இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹெச் ஹெச்சுக்கான ஃபார்ம்லா எங்கே இருக்குது நான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஹெச்சுக்கான ஃபார்ம்லாம் இது தான் ஸோ நம்ம மேஜராக ஃபஸ்ட்டு மேஜர் ஸ்டெப் என்னன்னா யூவையும் ஹெச்சையும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பை பைனா ஒன்றும் இல்லை யூ மைனஸ் ஹெச் டி மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஓகே ஸோ பை இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஹெச் ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் தி பை வி நீட் டு ஃபைண்ட் யூ ஃபஸ்ட் அண்ட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் ஹெச் செகண்ட் then we have to minus both the answer and we need to find the total potential energy of that beam okay this is the first step adukapram namalukku kadikka pora answer vandu eduthittu poittu y la substitute pannanum adhavadhu a1 a2 la namalukku kadikum okay and the a1 a2 la kadichadukapram and the solution and the answer eduthittu poittu y la potingna ungalku differentiation kadichirum okay ipdi da namba find out pannanum idhu da nammaloda methodology okay so now basic integration namalukku theriyum இன்டெகிரேஷன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல்ஸ் கேன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒய் நம்மளுக்கு தெரியும் இதான் நம்மளுக்கு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறது ஓகே இதில் எடுத்துருக்கோம் ஃபூரி சீரிஸ் எடுத்துருக்கோம் இதான் நம்மளோட ஒய் ஸோ இதை வந்து ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த யூவில் செப்ஷியூட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் யூ ஓகே பேசிக்காக தான் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லாம் ஸோ வீட்டில் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் குட்டி குட்டி அந்த அல்சிப்ரிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் நடுவில் நடுவில் வரும் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கூல் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்ற ஃபார்முலாலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட் இங்கே யூஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே ரீவைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே சைன் ஈக்குவேஷன்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹெச் அதே மாதிரி ஃபார்முலா இருக்குது டபிள்யூ ஒய் டி எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா இருக்குது டபிள்யூ நான் லோடு ஒய்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலாக நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபார்முலா போடுங்க ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கிடச்சிருச்சு ஹெச் கிடச்சிருச்சு ரெண்டு தீனா பண்ணுறீங்க பை பை கண்டுபிடிக்கிறீங்க யூ மைனஸ் ஹெச் போட்டு பை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ நம்மளுக்கு பை தெரியும் பையில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ இது ரெண்டு தான் அன்னோன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி தானே இப்போ ஏ ஒன்னை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா ஏ டூ போயிடும் ஏன்னா ஏ ஒன்னை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏ டூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எனக்கு ஏ ஒன் கிடைக்கும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் இந்த பையவே ஏ டூவை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா ஏ ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஏ டூவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் தோ பை பை தோ ஏ ஒன் தோ பை பை தோ ஏ டூ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஒனோட வேல்யூவும் ஏ டூவோட வேல்யூவும் கிடைக்கும் ஓகே நான்
கம்பேர் பண்ணுறதா ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு டேட்டா புக்கில் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வேல்யூலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் மேக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் பை இஎன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்யூவும் நம்ம டிட்டர்மைன் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண வேல்யூவும் காமனாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதான் நம்மளோட வேலை நெக்ஸ்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் மிட் ஸ்பேன் பெண்டிங் மூமெண்ட்கான ஃபார்மலாக பாருங்கள் இஐ டி ஸ்கொயர் ஒய் பி டி எக்ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டி ஸ்கொயர் ஒய் பி டி எக்ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் அதை இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் கிடச்சிரும் சரிங்களா ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் உங்களுக்கு எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அதே நடுவில் தான் அந்த பீமோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூனு போட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கிடச்சிரும் அப்போ இந்த வேல்யூவையும் எக்ஸாக்ட் வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் டேட்டா கொடுத்து இருக்க வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் சரிங்களா கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு காமனாக வரும் காமனாக வரலனா தப்பு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கிறது தப்புன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ப்ராப்ளம் இதுதான் ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை உங்களோட இன்டெக்ரேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா ரியல் ஏரிச் மெத்தட் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இதை மாதிரி வேரியஸ் பீம்ஸ்க்கு வேரியஸ் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்னா என்னது அதிலே மூணு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கேண்டிவிடியோ பீம்னா ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது சரிங்களா இதை மட்டும் கிளாரிஃபையாக பார்த்துட்டு சேம் ஒரே மாதிரி மெத்தட் தான் இருக்கும் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இன்றைக்கி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரியல் ஏரிச் மெத்தடை பார்த்துருங்க ஸோ பி சேஃப் அண்ட் டூ குவாரண்டைன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் இன் யுவர் ஹோம் இட் செல்ஃப் அண்ட் டியூ அவர் பெஸ்ட் படிங்க ஆல் தி பெஸ்